estamos en la puerta de la casita de Madelita Sae. Veamos cómo es por dentro. Síganme. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está? Como pueden ver, nos encontramos dentro ya de la casa de Madrita Sáenz y pueden ver detalladamente todo su inmobiliario que se ve bastante, bastante conservado. Son 200 años de historia la que nos alberga el día de hoy. Al menos en este museo tenemos la libertad de poder este, grabarles en video todo lo que están viendo y se agradece, ¿no? Ya que tenemos muchas prohibiciones en casi en todos los museos de Lima. Restricciones de no cámaras de video, no cámaras de fotos y así no se puede tener un registro claro de lo que se ha visitado y para que ustedes puedan conocerlo, pero al menos... ¿Qué pasó? Ah, mira, ve. Este tipo de, de columnas así, ese era el refuerzo en caso de temblores y... Sí, sí, eso sí, obviamente es original. El revestimiento no creo, pero por lo menos es una base original de lo que fue en su momento, ¿no? La estructura así. ¿Sí? Doscientos años. Y ya saliendo del museo, en la parte interior, no me imaginaba que se encontraba una pequeña pinacoteca. Y la señorita Zúñiga nos va a hacer el recorrido de esta histórica pinacoteca con obras muy interesantes. Y vamos a ver de qué nos vamos a enterar. Síganme. Hola, Twins te lo cuenta. Y a todos los amigos que tenemos en esta mañana... Para esta muestra, esta es una cruzada intercultural artística del Bicentenario de América. ¿Por qué el Bicentenario de América? Porque en este año 2021 hay dos regiones de nuestro continente que están de cumpleaños, 200 años. Toda Centroamérica y el Perú. 
Entonces, eh, yo me quedé aquí en pandemia, ¿no? Entre el 15, el día que el, el aeropuerto cerró. Y ahí ideamos este proyecto, reunir más de 500 artistas de todas las tres Américas y el orbe para pintar nuestra historia o el Bicentenario. Entonces, ¿cuál es eh, la, la, la tarima principal? ¿Ya? Y esto lo tengo transmitido para que ustedes vean ahora. En la tarima principal, nosotros tenemos un Pancho Fierro. En la tarima principal tenemos un Pancho Fierro original. Este Pancho Fierro original tiene el peritaje aquí. Este es el peritaje del Pancho Fierro original que tenemos. Ustedes lo ven aquí que está solo, ¿no? Pero para venir a, esta, a este proyecto se necesitan dos requisitos. Número uno, pintar bicentenario, tomar una foto, enviarlo y nosotros hacemos la impresión. Y número dos, hacer un dibujo o un boceto en físico original. Pero en una medida, pintarlo a la mitad y la otra mitad, dejarla en blanco porque va a ser intervenido por mí. Entonces esta pieza de Pancho Fierro está intervenida porque hemos querido honrar a Pancho Fierro. En este museo, que es un museo itinerante, Vamos a tener un Pancho Fierro, así tal cual, Pancho Fierro. ¿Por qué? Porque aquí está Pancho Fierro y aquí estoy yo que la he fusionado. La bandera de Perú, la bandera de Honduras. Tenemos unos billetes aquí porque yo soy el artista de las monedas mundiales, que en cada país donde voy recorto billetes, coloco el número para generar el código que la consagra una pieza única. Entonces esta pieza es, el autor es Pancho Fierro y Jaime Vallardo Chávez. La obra se llama Pancho Fierro. Y en esta dinámica van a ir todas las 500 obras que están aquí. Aquí tenemos también a Miguel Brenner con un San Martín, Comunismo Jamás, Democracia, Bicentenario, bueno, esa es la como visión del artista. Y tenemos a un Víctor Delfín, maravilloso. Les cuento la historia de Víctor Delfín. Víctor Delfín es amigo de Guayasamín. Guayasamín le pide a Víctor Delfín que le haga un Tupac Amaro porque le gusta, ¿verdad? La historia de Tupac Amaro. Pero muere Guayasamín. Y no logra don Víctor hacerle su Tupac, tupac Amaro o Tupac Amaro. Y muere entonces, gracias, ¿verdad? Y no logra hacérselo. Pero cuando muere, el hijo de Guayasamín hace el museo en Quito de su padre, con todas sus piezas. Y lo entierran ahí o lo hacen el museo en la tumba de él. Y le pide al artista que haga una escultura. Y entonces él hace la escultura y tal cual la hace redonda en hierro al lado de la tumba de Guayasamín y esta escultura del artista Don Víctor Delfín, uno de los orgullos peruanos, está en el museo de Guayasamín, al lado de la tumba de Guayasamín. Esta obra yo la obtuve ahora en pandemia, de las manos del, del artista, eh, ¿verdad? Del artista Víctor Delfín y él me contó la historia, le estoy repitiendo algo que él me contó. De hecho, en los periódicos que salió en la exposición, ustedes van a ver esta foto, me van a ver a mí, y bueno, y, y, ustedes ven, ¿no? que el artista me la dio, o sea, me la vendió. Bueno, muchas gracias y pueden disfrutar la muestra. Gracias. Tenemos toda Centroamérica para acá, Honduras y Centroamérica. Tenemos todo México para acá y tenemos todo el sur de la América acá. Como ven podemos ver todo el inmobiliario que le perteneció a, a la señora Manuelita Sáenz en perfecto estado, bien restaurado y algunas cosas no, pero se pueden dar muy bien. Bastante detalle, platería y los cuadros este, aparentemente originales, pero en muy buen estado. Faltó un poco de iluminación, pero al menos tenemos buen registro de este museo que nos abrió las puertas en una visita con cámara y no nos dijeron nada.
Bueno, aquí llegamos a otro penal que ha recorrido en otro museo, en la cual sí nos permitieron las cámaras, así que a editarlo. Y próximamente en el canal. Nos vemos chicos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video con mucho más historias que contarles. Nos vemos.